Pessoal, a aula de hoje é sobre conceitos iniciais de sistemas lineares. Sistemas lineares, conceitos iniciais. A gente não pode falar de sistema linear sem antes falar de equação linear. Mas o que é uma equação linear, professora? É uma equação de uma ou mais variáveis na qual cada variável tem o expoente igual a 1, tá? E não pode haver multiplicação de variáveis e muito menos divisão, tá? Então, ó, aqui tem um exemplo na letra A de uma equação linear. Eu tenho, ó, 2x igual a 7. A variável, quem é a variável? É x, tá? O expoente dele é quem? É 1, tá? E o coeficiente da variável é 2. E o termo independente é o 7, ok? Agora vamos para o segundo exemplo aqui na letra B, tá? Aqui nós temos duas variáveis, tá? E o expoente, ó, é 1. O expoente do x é 1, o expoente do y também é 1, tá? Os coeficientes, ó, do x é o 3 e do y, como não está aparecendo nada, é o 1, tá? E o termo independente é quem? É o zero, tá? Aqui, pessoal, eu quero ressaltar para vocês uma, uma observação, tá? Muito importante. Toda equação linear na qual o termo independente é zero, ela é chamada de equação homogênea, tá? Então, toda equação linear na qual o termo independente é zero, ela é chamada de equação homogênea. Ok? Vamos aqui para o exemplo da letra C. Aqui, ó. Aqui, nós temos três variáveis, né? Ó, x, y e z, tá? Os coeficientes, quem são? Ó, 1, aqui também é 1, e aqui é o menos 4. E o termo independente, quem é? É o 5. Então, ficou bem tranquilo da gente identificar uma equação linear, né? É, o expoente da variável tem que ser 1, não pode haver multiplicação de variáveis e nem tampouco divisão, tá? Agora eu vou falar para vocês da equação não linear, tá? Tem um exemplo aqui, ó. Letra D aqui, ó. A gente tem a equação x ao quadrado menos 6x é igual a menos 3. Por que, que ela não é linear, professora? Por causa desse expoente aqui, que deveria de ser o quê? Deveria de ser 1, tá? Agora aqui, ó, vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui não é linear. Por quê? Porque tem uma multiplicação de duas variáveis. E isso não pode, né? Ah, professora, mas o expoente é 1, o expoente do x é 1, o expoente do y também é 1. Tem problema? Tem, tem problema. Por quê? Ó, pelo fato delas de estarem multiplicando, né? Porque aí o grau seria o quê? O grau seria 2, porque ó, 1 mais 1 igual a 2. Então, o grau desse termo aqui seria 2 e não pode, tá? Agora vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Essa aqui também não é linear. Por que, que ela não é linear? Primeiro porque ela tem um expoente aqui negativo, expoente menos 1. Não pode, né? E a gente também não pode ter letra dentro do radical, tá? Tem uma propriedade da potência que nos diz que é, a raiz de x aqui, ó, na realidade, seria o quê, ó? Seria o x elevado ao expoente, né? Que é 1, aqui é o expoente que é 1, sobre o quê? Sobre o índice da raiz, ó, sobre o índice da raiz, que é 2, tá? Então, ó, 
Esse expoente aqui, ele não é 1. Então, ela também não é uma equação linear. Bem tranquilo de identificar uma equação linear, né, pessoal? Agora, deixa eu levantar aqui a folhinha. Eu vou falar para vocês sobre a solução, tá? O que é a solução de uma equação? É, por meio de exemplos, vamos compreender o que significa a solução de uma equação linear. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo aqui, ó. O par ordenado 3 menos 1 é a solução de x menos 3y igual a 6. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou considerar o primeiro elemento do par ordenado, o x, vou chamar ele de x, e o segundo de y. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esses valores, né? no caso aqui, o x eu vou substituir por 3 e o y eu vou substituir por menos 1 nessa equação aqui. Então, vou fazer aqui, ó, trouxe a equação para cá, aí vai ficar 3 menos 3 daqui, o y vale quanto? Vale menos 1, coloca entre parênteses porque é uma multiplicação igual a 6. Então, ó, eu tenho 3... Menos 3 vezes menos 1 vai dar o quê? Mais 3, igual a 6. Então, ó, 3 mais 3 é igual a 6. Então, esse par ordenado aqui é a solução dessa equação. Bem tranquilo, né? A gente só vai substituir os valores e verificar, tá? Agora... Aqui nesse exemplo B aqui, ó, nós temos a tripla. Olha aqui, ó. A tripla ordenada 1, 2, 10 é solução de 4x menos 2y mais z igual a 10. Então, o que, que nós vamos fazer, ó? Nós vamos fazer a substituição. Eu trouxe essa equação para cá, aqui, ó, um igual a x, aqui é o y e aqui é o z, tá? Então, a gente vai ficar, ó, 4 vezes 1 menos 2 vezes, quanto vale o y? 2 mais, quanto vale o z? 10, isso tudo igual a 10, vamos ver se é igual a 10 mesmo. Então, ó, a gente tem 4 vezes 1, 4, menos, que eu tenho um negativo e um positivo, já sei que é negativo, 2 vezes 2, 4, mais 10, igual a 10. Então, ó, eu tenho um 4 positivo, um negativo, eu posso cortar, né? Então, sobrou 10, então 10 é igual a 10. Então, eu tenho que esse para ordenado aqui, 1, 2 e 10... É a solução dessa equação aqui, ó, 4x menos 2y mais z é igual a 10. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, deixa eu ver aqui a folhinha. E eu quero é, que vocês anotem aí, tá? Essa observação aqui, que é muito importante, que nos diz que Toda equação homogênea tem zero, zero vírgula, reticência, zero como solução, tá? Então, olha só, toda equação homogênea, o que, seja, o que é uma equação homogênea? É o termo independente é igual a zero, né? Como eu vi explicado anteriormente. Uma, toda equação homogênea, o termo independente dele é igual a zero. Tá? Por que, que ela tem essa sequência aqui, pessoal? Olha, observem aqui, isso. Por que, que ela tem essa sequência aqui? Eu coloquei essa reticência porque você pode ter 2, 3, 4, pode ter é, mais variáveis aqui, tá? Então, por isso eu coloquei essas reticências aqui. E... 
finalmente chegamos ao sistema linear. O que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares, tá? Duas ou mais na mesma variável, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem um exemplo de um sistema linear, tá? Então, eu quero que vocês observem que a solução de um sistema é a solução comum a todas as suas equações. Então, a solução desse sistema aqui tá? é a solução comum a todas essas equações. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui um par ordenado, é 2 e 1, um, tá? Então, aqui, ó, x e y, coloquei o par ordenado aqui. Aí, eu vou fazer a substituição aqui nessa primeira equação aqui, ó, aqui. Então, vai ficar 2 vezes, ó, o x é 2, menos, menos, quem é o y? 1, um. isso aqui é igual a 3. Vamos fazer essa continha para ver se é igual a 3 mesmo? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, menos 1, um, igual a 3. Então, ó, 2 e 1 um é a solução dessa primeira equação, né? Porque 4 menos 1 um é 3. 3 é igual a 3, ó. 3 é igual a 3. Agora, vamos ver desse aqui, ó. Trazer ele para cá aqui. Então, a gente tem, ó, que o x é 2. Então, vai ficar menos 2 mais... A gente tem o y, que é 1, 1, igual a menos 1. Então, eu estou devendo 2, pago 1, fico devendo menos 1. Então, menos 1 é igual a menos 1. Então, o que, que a gente percebe aqui? Que o 2 e o 1 é solução dessa primeira equação... E é a solução também dessa segunda equação, né? Então, o 2 e o 1, um, ele é a solução do sistema inteiro, tá? 2 e 1 um é a solução do sistema inteiro. Tranquilo? Na próxima aula, é, eu estarei ensinando como resolver sistemas desse tipo aqui, tá? Que a gente chama de 2 por 2.